రసరంజని శేఖర్ శ్రీరామ్ నగర్ వారు సమర్పించు సంగీత రూపకం మన్నెల్లో చైతన్యం రచన శ్రీ పివి శేష్ బాబు సంగీత రూపకం మన్నెల్లో చైతన్యం వైద్య విద్యని విజయవంతంగా ముగించుకొని విజ్ఞానంతో పాటు విశాల భావాల్ని మహత్తర ఆశయాలతో పాటు మధురమైన ఊహల్ని మనసులో నింపుకుని బాహ్య సమాజంలో పడుగు పెట్టాడు డాక్టర్ చైతన్య మానవ సేవే మాధవ సేవగా ఎంచి దేశ దాస శృంఖలాలు తెంచడమే కర్తవ్యంగా భావించి పూర్తి జీవితాన్ని స్వాతంత్ర సముపార్జనకి సమాజ సేవకి త్యాగం చేసిన ధన్యజీవి చిరంజీవరావు గారు ఆయన ఏకైక పుత్రుడైన చైతన్య తండ్రి గుణాలను పుణికిపుచ్చుకున్న సుగుణశీలు సున్నితమైన మనస్తత్వం తీయని ఊహల్లో విహరించే భావుకత్వం అరమరికల లేని ఉదారత్వం అతనికి అమరిన అమూల్య ఆభరణాలు తన విద్యని విజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానాంధకారంలో మూఢ విశ్వాసాలతో మ్రగ్గిపోతున్న అనాగరిక నిరుపేద గిరిజనుల శ్రేయస్సుకై వినియోగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అనుకున్నదే తరువుగా ఒక చిన్న హాస్పిటల్ నిర్వహణకు అవసరమైన సరంజామా సిద్ధం చేసుకుని కొండదేవరపల్లి అనే గిరిజన గ్రామానికి పయనమయ్యాడు మార్గ మధ్యంలో మనోహరమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు అతని మనసుని రంజింపజేయగా ఎద విరిసిన భావాలు ఇలా పరిమళించాయి ఉండిపోవాలని పేస్తోంది ఉండిపోవాలని పేస్తోంది ఉండిపోవాలని పేస్తోంది 
కొంది పోవాలని చేస్తోంది సృష్టికర్త ప్రతిభని ప్రతిబింబించే మనోల్లాసకరమైన అత్యద్భుత దృశ్యాలను అవలోకిస్తూ దుర్గమ మార్గాన్ని కూడా సుగమంగా అధిగమించి గమ్యం చేరుకున్నాడు కొత్త డాక్టర్ అది సాయం సమయం సూర్య భగవానుడు పడమటి కొండల పరదాలు ఎత్తుతున్నాడు ఆ సూర్యాస్తమయ సమయంలో తమ పల్లెలో ఉదయిస్తున్న ఈ నూతన భానుడు ఎవరా అనే ఆశ్చర్యంతోనూ కొత్తదనం కొత్తవారు అంటే పల్లె ప్రజల్లో ఉండే సర్వసామాన్యమైన వింత దృష్టితోనూ సుదూరం నుంచే చైతన్యకి స్వాగతం పలికిందా గిరిజన గ్రామం ఎత్తైన కొండలు చట్టమైన అడవులు వాటి మధ్య అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న గిరిజన గ్రామాలు ఆ శ్రీకారణ్యాన్ని వాసయోగ్యంగా వ్యవసాయ యోగ్యంగా మార్చుకుని శ్రమిస్తూ అరణ్యోపలబ్ధమైన ప్రకృతి సంపదల్ని అనుభవిస్తూ ఆకలి తప్పులు తీర్చుకుంటూ గుంపులు గుంపులుగా నివసించే ఆ ఆటవికల ఆవాసాలు ఆ అడవుల్లో అంతర్భాగాలు నిన్న మొన్నటి దాకా నాగరికపు గాలి సోకని ఆ గ్రామాలు ఇప్పుడిప్పుడే మరో ప్రపంచపు విలాసాన్ని విలాసాలని తెలుసుకుంటున్నాయి అలాంటి కొండపల్లెల్లో ఒక్కటే కొండదేవరపల్లి అక్కడి అభ్యుదయ భావాలు గల యువకులకి ఆధునిక సాంప్రదాయాల దృక్పథాల అవసరాలు ఆసరాలు తెలియచెప్పి విద్యా వైజ్ఞానిక రంగాల పురోగమను నేటి పౌర జీవితంలో చేస్తున్న మార్పుని మంచిని వారికి ఎంచి చూపి తన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నాడు కొత్త డాక్టర్ సూది మందుల కంటే సోది మందులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఆ అనాగరికుల్లో మెల్లిమెల్లిగా మార్పు వస్తున్నందుకు తన ఆశయం సఫలమవుతున్నందుకు చైతన్యలోని భావస్ఫూర్తి ఇలా చైతన్య తరంగాలుగా తెల్లు తీరిన వేళ మహదాశయ సాధన వేళ కలలన్నీ నిజమాయే కడలేని ఊహాయే కవితలే జరులై పొంగిపోవగా ఆ తెల్లు తీరిన వేళ మహదాశయ సాధన వేళ నిలితే మనసున్న మల్లెలు కొల్లగ పూచే నింగికి వేసిన నిశ్చన నిలితే మనసున్న మల్లెలు కొల్లగ పూచే నేర్చిన విద్యలే సార్థకమాయే పోర్చిన కీర్తులే నీవాయే ఆ తెలు తీరిన వేళ మహదాశయ సాధన వేళ శుభము ఎరుగని వారే అడవిని అల్లినా చాలతలే అభము శుభము ఎరుగని వారే అడవిని అల్లినా చాలతలే అందించు నీ చేయి అంబరమందునులేవో అందించు నీ చేయి అంబరమందునులే సింధును ప్రేమామృతమే ఆ తెల్లు తీరిన వేళ మహదాశయ సాధన వేళ కలలన్నీ నిజమాయే కడలేని ఊహాయే కవితలే ధరులై పొంగిపోవగా ఆ తెల్లు తీరిన వేళ మహదాశయ సాధన వేళ అతని ఆనందం ఎంతో కాలం నిలవలేదు చైతన్య ఆధునిక వైద్యం చేయడం ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి 
ఆ ఊర్లో శరభయ్య అనే నాటు వైద్యుడు పలుకుబడి పడిపోయింది పల్లె ప్రజల మూఢ నమ్మకాలకి అమాయకత్వాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటున్న అతని అన్యాయాచిత జీవనానికి ఆఖరి రోజులు దగ్గర పడ్డాయి దాంతో అతను చిర్రెత్తి చిందులేస్తూ గ్రామ పెద్దలతో ఫిర్యాదు చేశాడు వారి ప్రపంచం నుంచి వేరు ప్రపంచంలోకి రాణిస్తగించిన ఆ వృద్ధులు వృద్ధులై చేతన్యు తమ ఆచారాలని సాంప్రదాయాలని మంటగలుపుతున్నాడని అతని మీద నేరం ఆపాదించారు ఆధునిక వైద్య విధానాల్లోని లాభాలు మూఢాచారాల వల్ల కలిగే నష్టాలు వారికి విడమర్చి వివరించి సనాతన సాంప్రదాయాల సంకలనని సడలించడంలో పాపం చేతన్య కృతకృత్యుడు కాలేకపోయాడు కానీ అతన్ని సమర్థిస్తూ సహకరిస్తున్న అక్కడి యువత విజ్ఞత కలిగి శరభయ్య దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించారు గ్రామ పెద్దల అనాలోచన విధానాన్ని నిరసించారు వారి వాద ప్రతివాదాలు అభిప్రాయ భేదాలు